Ako ste i vi jedni od onih što vole uređene okućnice, cvijeće, a posebno ruže, ostanite sa mnom i poslušajte kako ih možete zaštititi od nametnika da budu lijepe i zdrave. U nastavku videa reći ćemo koja su to sredstva koja možete kupiti i koristiti na vašim ružama, ali naravno dati ćemo vam i recepte za prirodne pripravke koji sami možete napraviti. Naime, najčešće štetočine na ružama su lisne uši koje najviše napadaju mlado lišće, pupoljke i cvjetne peteljke. Pojave se svake godine, a pogotovo po toplom i vlažnom vremenu i imaju više generacija tokom jedne godine. Ruže treba zaštititi preventivno, ali nije kasno ni onda kada se primijeti napad lisnih ušiju na mladom lišću. A te zaražene dijelove ruže, stradale od lisnih ušiju, treba počupati i smaknuti jer na njima uši prezimljavaju. Ružama se naravno tokom cijele godine treba posvetiti pažnja kako bi biljke bile zdrave i manje podložne napadu štetnika. Redovno ih treba orezivati i gnojiti, pogotovo organskim hranjivima kao što je kompost, humus i sl. Biljne ili lisne uši su mali kukci veličine do 4 mm koji mogu i ne moraju imati krila. Često su im tijela prekrivena voskom ili dlačicama. Hrane se biljnim sokovima iz listova i cvjetnih pupova, a često se nalaze na listovima i upravo po tome su dobile ime. Druga česta štetočina je ružina osica. To je oko 10 mm dug insekt koji svoja jaja odlaže u vršne izboje ruža. Iz jaja se izlegu plavo zelene gusjenice koje se hrane ružinim listovima. Česta štetočina na ružama je i crveni pauk koji se pojavljuje na gornjoj strani lista oko žilica, kao žučkasto bijela točkica. Na donjoj strani lista mogu se vidjeti sitni crveni paukovi u bijeloj paučini. List se suši, žuti i otpada. Štetočine na ružama mogu se tretirati insekticidima kao što su mospilan, tonus, kalipso, pastak direkt, bokser i konfidor. Preparati su različiti i bitno ih je koristiti po uputi proizvođača. A od bolesti koje pored ostalih najčešće napadaju ruže su pepelnica i plamenjača. Pepelnica se prepoznaje po bijeličastoj boji. Vršni listovi, izboji i pupoljak izgledaju kao da su posuti brašnom, a listovi se kovrđaju. Razvoju ove bolesti poguduje vlažno vrijeme, nagla promjena temperature, nedostatak svjetla pa čak i pretjerana upotreba gnojiva. Plamenjača se javlja na naličju lista kao pepeljasta prevlaka i stvara sivo-bijele mrlje koje ubrzo izazivaju nekrozu i opadanje lista. Plamenjača se zato često zamjenjuje pepelnicom. Međutim, kod pepelnice su biljni dijelovi prekriveni pepeljastom prevlakom koja se da ukloniti trljanjem. A kod plamenjače je lice lista prekriveno smeđi crvenim mrljama, a nalič je sivkastim prevlakama. Kod plamenjače su također uočljive promjene i na peteljkama i izbojima u vidu tamnih pjega različitih veličina. Kada je bolest uznapredovala, lišće opada već pri laganom protresanju. Zaražene dijelove potrebno je ukloniti i spaliti. A treba izbjegavati zalijevanje ruža po lišću jer će vlaga doprinijeti razvoju plamenjače ali i ostalih bolesti ruža. Protiv plamenjače i pepelnice treba biljke tretirati fungicidima, te i takve preparate treba koristiti po preporuci proizvođača. Ruže također treba redovito pregledavati, uklanjati deformirane i oštećene dijelove. Dobro je oko ruža saditi kadifice koje štite ruže od nematoda. Prvo prirodno sredstvo koje možete koristiti je mlijeko. Prilikom tretiranja biljaka na površini se stvara tanki film koji štiti biljke od prodiranja patogenih mikroorganizama. 
Preventivnim tretiranjem mlijeko štiti biljke od gljivica i virusa. Biljke koje su tretirane mlijekom imaju poboljšan imunitet, a mlijeko povoljno utječe i na usvajanje i iskorištavanje hranjiva iz zemljišta. Mliječni šećer, laktozu ne mogu probaviti svi insekti. Zbog ove pojave mlijeko predstavlja zaštitno sredstvo od mnogih štetnika. Najbolje je upotrebljavati sirovo mlijeko koje nije podrgnuto termičkoj obradi. Za ovaj pripravak koristi se omjer 1 naprema 10, jedan dio mlijeka i 10 dijelova vode. U čistom obliku mlijeko se ne bi trebalo koristiti. Ukoliko vam nije dostupno svježe kravlje mlijeko, jednostavno ga zamijenite svježim mlijekom iz trgovine. Ono što također možete koristiti u zaštiti vaših ruža jeste pripravak od koprive ili žare koji povećava imunitet biljke i regulira brojnost štetnika. Potrebno je 600 grama svježih listova potopiti u 5 litara hladne vode. Nakon 24 sata procijedite i koristite za kontrolu biljnih ušiju, ali i preventivno protiv bolesti. Koprivu možete ostaviti i 15 dana da fermentira i povremeno promiješati, te ćete dobiti odlično gnojivo koje je potrebno procijediti i razblažiti sa vodom u omjeru 1 naprema 10. Ovim gnojivom zalijevati ruže kada one intenzivno rastu. Lisne uši su najčešći štetnici koji se javljaju na ružama. Njihove kolonije mogu potpunosti uništiti biljku, pupoljke i spriječiti cvjetanje. Budući da se hrane isisavanjem hranjivih sokova iz biljke, biljka zaostaje u porastu, slabije cvjeta, smanjuje se broj pupoljaka koji se formiraju za narednu godinu. Postaje podložnja napadu štetnih organizama i naravno pojavi raznih bolesti. Kako bi sprečili napad ovih kukaca i uništili njihove kolonije na ružama, potrebno se okrenuti prirodnim preparatima koji neće naštetiti ni cvijeću ni prirodnoj sredini. Na samom početku napada možemo otkinuti listove ili pupoljke na kojima se formiraju početne kolonije. Ukoliko je napadnuto više listova, uz pomoć neke mokre krpice možete ih oprati i na taj način ukloniti te male napasti. Pranje će biti efikasnije ako krpicu navlažite sa punicom. Ukoliko su na ružama napadnuti cvjetni pupoljci, njih također možete umočiti u otopinu sapunice i lagano prstima ukloniti za ostale jedinke. Poslije ovog tretmana biljke ipak operite sa čistom vodom. Tretman je potrebno ponavljati sve dok se ne postigne željeni efekt. U svakom slučaju, broj tretiranja se prilagođava jačini napada ovih štetočina. Potrebno je pratiti njihovu brojnost, zbog toga redovno pregledajte donje strane listova i cijetne pupoljke. Već je napomenuto da ih ovim putem možemo mehanički ukloniti, ali sapunicu možemo iskoristiti i kao insekticid za tretiranje ružinih biljaka. Za suzbijanje ovih štetnika možemo koristiti i otopinu šećera ili tamna pića sa puno šećera, koji će onemogućiti kretanje, disanje i ishranu lisnih ušiju. To će dovesti do njihovog izumiranja. A već smo govorili o tome kako su bubamare prirodni neprijatelji ovih kukaca. One drže brojnost u prirodnoj ravnoteži. Donesite ih u svoj ružičnjak ili privucite sadnjom biljaka koje ih privlače, kao što su kopar, korijander i peršin. Tu su i prirodni insekticidi na bazi biljaka, začina, esencijalnih ulja koji se lako pripremaju i primjenjuju. Insekticidi od češnjaka, čili paprika, vrhova paradajza, maslačka primjenjuju se odmah kada se naprave. Omjer nije striktno određen jer u ovom slučaju intenzivniji miris je ključan. Za pripremu preparata od maslačka potrebno je oko pola kilograma lista potopiti u 10 litara tople vode i ostaviti da stoji 2 do 3 sata. Procjeđen ovakav prirodni insekticid se odmah primjenjuje. Postupak je potrebno ponavljati svakih 10 dana. 
Za sredstvo od češnjaka uzme se 30 grama ovog povrća. Usitni i prelije sa jednom litrom vode. Ostavite da stoji 24 sata, procjedite i sa tom otopinom također tretirate ruže. A za preparat od crvenog luka potrebno je 30 grama luka ili jedna manja glavica koja se nariba na krupno. Isto napravimo i sa običnim sapunom. Potrebno je vrlo malo sapuna 5 do 6 grama. Ova smjesa se prelije sa jednom litrom vode i ostavi oko 5 sati. Kada se procjedi koristi se za tretiranje ruža. A možete iskoristiti i prirodna svojstva duhana, tako što ćete u jednoj litri vode dodati 40 grama ove biljke i ostaviti preko noći. Ujutro se smjesa procjedi i doda još jedna litra vode. Tada je otopina spremna za upotrebu. I prirodna ulja pomažu protiv štetnika. Biljna ulja možemo koristiti za dobivanje prirodnih insekticida. Ulje od ružmarina, od nima, karamfilića, naranđe i mnoga druga ulja mogu se koristiti kao prirodni insekticidi. Prije nanošenja bitno je razblažiti ih s vodom i nikada ih ne smijemo direktno nanijeti na biljku. Lisne ušine podnose mirise raznih biljnih vrsta. Tu osobinu možemo iskoristiti kako bi ih otjerali iz svog ružičnjaka. A biljke poput žalfije, češnjaka, origana dobro je posaditi u blizini ruža. Posebno je češnjak zahvalan u tom pogledu jer će poboljšati i imunitet ruže i smanjiti pojavu biljnih oboljenja. Vjerujem da ste sada dobili nekoliko korisnih recepata, tako da će ove godine vaše ruže biti zdrave, lijepe i naravno u punom cvatu.